Peinture, 324 sur 362 cm, 1985. Un matériau, deux dimensions, une date. Le titre de ce tableau de Pierre Soulages ne nous en dit pas plus. Et ça, c'est le cas pour toutes ses œuvres depuis la fin des années 1940. Les titres littéraires soulagent les juges inadaptés. Ils orientent le regard du spectateur par le sens qu'ils ajoutent au tableau. Ce qu'espère Soulage, c'est autre chose. C'est que nous regardions sa peinture d'abord avec nos propres yeux plutôt qu'avec nos idées. Mais alors, que voyons-nous dans Peinture 324 sur 362 cm, 1985 Pour la plupart d'entre nous, le noir d'abord. Ce noir auquel on attribue parfois à la va-vite une signification calamiteuse, comme le deuil, la mort ou les états d'âme de l'artiste. Non, Soulage ne peint ni ses états d'âme, ni d'hypothétique sens dont le noir serait porteur. Alors, pourquoi le noir Voilà ce qu'il répond. Ah. Là, 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 si on cherche la, la raison ou les raisons, on peut toujours en trouver. Je crois que la, la, la seule réponse que je puisse faire à cette question, c'est « parce que ». Ce noir, Soulage fait bien plus que l'appliquer sur ses toiles. En fait, il peint une relation, celle du noir avec la lumière. Ici, sur ce tableau, quand le noir et la lumière se télescopent, ils se révèlent l'un à l'autre. Là, en reflets éclatants, ici, en discret scintillement. La lumière se réfléchit à la surface du tableau. La lumière, c'est le tableau. À ce moment, elle transmute le noir, elle en change la nature. Le noir n'est plus noir, c'est l'outre-noir. Un mot que Soulage a inventé et qu'il utilise depuis 1979. L'outre-noir, c'est un autre noir, une couleur qui va au-delà du noir. Un noir qui subjugue, qui nous happe ou nous invite au recueillement. D'accord, on peut appeler ça de la peinture abstraite, de l'art informel, des tableaux non figuratifs. Le truc, c'est que toutes ces étiquettes, ces classifications, Pierre Soulages s'en désintéresse. D'ailleurs, très jeune, il peine à définir ce qu'il dessine. Je crois me souvenir. Euh, d'avoir fait, quand j'étais tout jeune alors, beaucoup plus jeune que ça, vers euh, 7 ou 8 ans, euh, des, des choses qui étaient... qui ne représentaient rien. Euh, à l'encre, en trempant un pinceau dans un encrier. Et je me souviens que lorsqu'on me demandait « Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente ?» J'avais dit « Ce sont des paysages de neige. » Alors que évidemment il y avait du blanc, mais... <rire> Avec un encrier, c'est... <rire> Un crayon encre noire et un pinceau, c'est n'est pas précisément des paysages de neige qu'on peut faire. Enfin, pourquoi pas, d'ailleurs. Il y avait un peu de défi là, dans la réponse, ou quoi, non Ah non Plus jeune, Soulage dit s'être essayé à la figuration en peignant des arbres noirs, avec leurs branches sans feuilles, qui se détachent dans la clarté du ciel. Ces toiles découlent de mes peintures d'enfants et d'adolescents, dont les thèmes étaient surtout des arbres noirs l'hiver. Le dessin des branches y était compris comme une sorte de mouvement dans l'espace. Mais représenter des choses, finalement, ça ne lui convient pas. Il pousse même très loin son rejet de la figuration, à tel point que, selon lui, une simple ligne tracée sur le tableau sait déjà représenter quelque chose. Pourquoi Parce qu'elle restitue le mouvement d'une main, un geste, ou parce qu'elle exprime une durée, celle de la main qui la trace, ou celle du regard qui la parcourt. Pour le peintre, cette ligne détourne l'œil de la globalité du tableau. La figuration du mouvement est une anecdote, aussi bien que la figuration d'une apparence d'un objet. Et ça, ça dérange beaucoup Soulage. Alors, comment échapper à la représentation du geste et de la durée En regroupant sur la toile les larges touches du pinceau, en les empilant et en les superposant, comme on le voit, elle s'assemble pour rythmer l'espace du tableau. Là, terminé le parcours de la main. Fini l'idée même de la durée de la ligne. Résultat, 
ont saisi la globalité du tableau en un coup d'œil. Ce rythme, cette scansion, cette répétition d'éléments graphiques va désormais marquer son œuvre. Ce chemin de peinture soulage le poursuit dans le secret de ses ateliers à Paris et à Sète. Comme il aime le dire, ce qu'il fait en ces lieux lui apprend ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche On ne sait pas vraiment ce que c'est. On sait seulement qu'il fait beaucoup de tableaux, de préférence seul, même la nuit parfois, à la lumière électrique. Cette lumière qui nous est si précieuse pour observer ses toiles, l'artiste ne s'en soucie pas toujours au moment de peindre. Mais il compte beaucoup sur ses outils, racloir, couteau à enduire, spatule, pinceau spécialement fabriqué pour lui, morceaux de cuir pour étaler la peinture. Avec eux, l'artiste modèle des formes, mais pas seulement. À la surface de la toile, il strie, il lisse, il plisse la matière. Il met en valeur ses propriétés plastiques, sa viscosité ou sa fluidité, sa matité ou sa brillance. C'est grâce à ce savoir-faire qu'il s'est donné les moyens de ne travailler qu'avec du noir. Et il y a aussi une règle à laquelle Pierre Soulages ne déroge pas lorsqu'il commence un tableau. C'est peindre sans avoir aucune idée du résultat final. Parce que les choses se font en se faisant. Sans plan et de préférence sans intention particulière. Alors, dans cet exercice de curiosité dont la peinture est le nom, il se tient à l'affût de l'inattendu de l'accident. C'est exactement ce qui s'est passé à la fin des années 70. Un jour d'ailleurs, j'ai cru que j'étais en pleine débâcle, comme cela m'arrive parfois, et que le tableau que j'avais fait était complètement raté, puisque le noir avait tout envahi. Et brusquement, je me suis aperçu que des différences de texture du noir, des stries, qui dynamisait la surface, des surfaces lisses, naissaient des valeurs différentes. Et euh, alors que j'étais euh, en, en plein, en plein débâcle, dans la catastrophe, j'ai vu apparaître un autre type de peinture. C'est bien par accident qu'est née la période des très grands tableaux noirs dont on a surtout parlé dans cette vidéo. C'est un moment charnière dans son œuvre, de cette découverte émergent de nombreux tableaux, dont Peinture, 324 sur 362 cm, 1985. <musique>